तो कांग्रेस का हमला यहां पर जेएनयू विवाद को लेकर अभी फिलहाल स्पर्श संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ स्पर्श इस पूरे मामले में पुलिस के प्रस, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ गए हैं कि पुलिस को जब सूचना दी गई तो वो कैंपस में जाकर क्यों कार्रवाई नहीं की अब बात का जिक्र याद आता है कि जामे मिलिया इस्लामिया में जब पुलिस घुसकर उन लोगों को खदेड़ रही थी जो हंगामा कर रहे थे तब तो आपने सवाल उठा दिया कि पुलिस कैसे घुस गई अब आप ये सोच रहे हैं कि पुलिस फिर कैंपस के अंदर घुसती था कि पुलिस पर फिर आरोप लगते राजनीति हो रही है इस पर अब देखिए बिल्कुल राजनीति भी इस पर हो रही है जिस तरीके से रणदीप सिंह झुरजेवाला कांग्रेस प्रवक्ता ने जो है दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की है साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि गृह मंत्री के संरक्षण में जो है पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ये काम करती हुई नजर आ रही थी और जो है छात्रों को रोकने का काम नहीं किया गया मैं इस वक्त जो है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर ही मौजूद है आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि कल रात जो है यहाँ पर काफी संख्या में जो छात्र है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के यहाँ पर पहुँचे तो जे एन में जिस तरीके से यहाँ पर विवाद हुआ था तो उसको लेकर यहाँ पे जो है छात्र यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए थे लेकिन जे एन कैंपस में जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं और जो जामिया मिलिया इस्लामिया पर जो जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठे थे उस पर जो है थोड़ा सा जो है डिफ्रेंस इसमें यह देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर जे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जो पुलिस प्रशासन था वो बिना इजाजत के जो है लाइब्रेरी में पहुँच गया था ना पुलिस की तरफ से कॉल पुलिस को कोई कॉल की गई थी लेकिन कल चूंकि जे एन यू प्रशासन ने साफ तौर पर प्रेस नोट जारी करके ये कहा है कि उनकी तरफ से साढ़े चार बजे के आसपास जो है कॉल दिल्ली पुलिस को कर दी गई थी कि इस तरीके के हालात जो है जे एन यू कैंपस में बने हुए हैं ऐसे में जो तमाम जो आरोप है वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को जो है कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो जो है लगाते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन इसके अलग दूसरे अगर बात पहलुओं की बात की जाए तो राजनीति इसको लेकर पूरी तरीके से गर्म नजर आ रही है जहाँ एक और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं जो है जो कांग्रेस की बात करें आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर अन्य पार्टियों की बात करें तो वो इसको लेकर कह रहे हैं कि जिस तरीके से सी और एन को लेकर विरोध और गतिरोध चल रहा था तो इसी को लेकर जो है हिंसा कहीं ना कहीं प्रायोजित विपक्ष की तरफ से कराई जा रही है तो उसकी तरफ उल्टी तरफ अगर बात की जाए तो तमाम जो विपक्षी दलों के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो देश के गृह मंत्री है केंद्र सरकार के उनके संरक्षण में जो एबीवीपी के जो छात्र थे उन्होंने जो है जेएनयू हॉस्टल में लेकर जो है गुंडागर्दी की लेकिन फिलहाल अगर माहौल की बात करते हैं तो छात्रों में अरे सहमे छात्र जो है हॉस्टल को जो है छोड़कर कुछ अपने घर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन पुलिस ने पूरी तरीके से चाक चौबंद इंतजाम जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कर दिए गए हैं चूंकि देर शाम ऐसी जानकारी निकल सामने आ रही है कि जे जो छात्र संघ है उनकी तरफ से प्रेस वार्ता की जाएगी और उसके उलट दूसरी तरफ ए के हवाले से भी कुछ सूत्रों के वाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही कि देर शाम जो है एबीपी की तरफ से भी प्रोटेस्ट मार्च जो है जेएनयू के आसपास निकाला जा सकता है इस पर शाला की इसको लेकर अभी कोई जानकारी मिल पाई है कि जेएनयू प्रबंधन की तरफ से कोई सफाई यहां पर पेश की गई हो या की जानी हो क्योंकि पुलिस की कार्रवाई चल रही है पहली एफ भी दर्ज हो गई है जे प्रबंधन का क्या देखिए जे एन प्रबंधन पर जो है सवालिया निशान पूरी तरीके से उठते हुए नजर आ रहे हैं जो लोग हैं जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं जो है सवालिया निशान जो है दोनों ही तरफ से उठाते हुए नजर आ रहे हैं जहाँ विपक्षी दल जो है इस आरोप लगा रहे हैं कि जे प्रबंधन के अंतर्गत जो है संरक्षण में जो है पूरी हिंसा की गई थी तो वहीं जो जो विपक्ष विपक्ष के लोगों की बात की वे भी ये कह रहे हैं कि जे जो जे जो प्रबंधन था उसने जो है कहीं ना कहीं ठीक ढंग से काम नहीं किया ऐसे में जो जे के वाइस चांसलर हैं उनका बयान जो है निकल सामने आया था उन्होंने उसी चीज़ जिक्र किया है कि जो घटना है वो काफी निंदनीय है हम छात्रों की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से जो कदम है वो उठा रहे हैं और जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चल रहा था जिसको लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था उसको लेकर जो हम पूरी तरीके से सुरक्षित करेंगे कि जो छात्र रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो पूरी तरीके से जो है जे कैंपस के अंदर आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं लेकिन उसके उलट अगर छात्रों की बात की जाए तो छात्रों में जो है पूरी तरीके से रोष जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है छात्रों में घबराहट का माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि कल जिस तरीके से जो संख्या लोगों की थी जो नकाबपोश लोगों की जो संख्या थी गुंडा उन्हें सीधा सीधे तौर पर कहा सकता है जिस तरीके से यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हॉस्टलों में घुसकर जो है तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई थी उसमें जो है छात्र काफी डरे सहमे तो नजर आ रहे हैं स्पर्श लेकिन इतनी संख्या में यहाँ पर ये जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग थे लाठी डंडों के साथ अंदर घुसते हैं पूरी वारदात को अंजाम देते हैं गर्ल्स हॉस्टल बताया जा रहा है और वहां से निकल पड़ते हैं अभी सिर्फ पहचान की गई और एफ दर्ज की गई है अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई बहुत अचंभे की बात है कि इतने गुंडे प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर घुस रहे हैं लाठी डंडों के साथ देश की राजधानी दिल्
जो है रजिस्टर की जा चुकी है जो नकाबपोश छात्र थे उनमें से कुछ लोगों की पहचान भी जो है पुलिस की तरफ से की जा चुकी है और जल्द जो है कुछ जो जो, जो असामाजिक तत्व थे उनकी गिरफ्तारी की जो कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से की जाने वाली है ऐसी जो ऑफिशियल सोर्स जो पुलिस के हमें बता रहे हैं वो जो है जानकारी प्राप्त हो लेकिन उसके उलट एक बड़ा सवाल इसको लेकर भी जो है खड़ा होता नजर आ रहा है कि आखिर जे प्रशासन की तरफ से अब तक एफ क्यों नहीं दर्ज कराई गई क्यों पुलिस ने जो है स्वयं एफ दर्ज किया है क्या जे प्रशासन ये नहीं चाहता है कि जो असामाजिक तत्व जो हॉस्टल में घुसे थे जो नकाब पहनकर जो है गुंडागर्दी करने का काम जे हॉस्टल में किया था वो जो है पकड़े जाए ऐसे में जो सवाल निशान है वो चारों तरफ से खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन जो पुलिस सोर्स हमें जानकारी दे रही कि पहली एफ पूरी तरीके से दर्ज हो चुकी है कुछ जो नकाब छात्र